السلام علیکم کیا حال ہیں اسٹوڈنٹس امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے تو آج ہم میں آپ کے لیے ایک اور پاسٹ پیپر کے ساتھ آپ کے پاس میں آیا ہوں ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں سوال کو رائٹ یہ پیپر ہے 2010 کا ٹھیک ہے ایم کے 2010 تو اس میں سب سے پہلا جو سوال ہے یہ میں نے دو پیپر اور موبائل اس لیے رکھ رکھے ہیں تاکہ ان کی ارینجمنٹ اوپر نیچے نہ ہو اور لنک میں آپ کو پی ڈی ایف ہوگا تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا وہ ہو سکتا ہے آج ملے یا کل ملے لیکن وہ میں اپلوڈ کر دوں گا کیونکہ اس کو ٹائپ کرنا مینیج کرنا اس میں ٹائم لگ رہا ہے تو کوشچن کی نمبرنگ بھی اوپر نیچے ہو سکتی ہے آپ سوال دیکھ کے کوشچن کو پہچان لیجئے گا جیسے ایک سوال ہے ہمارے پاس ایم کے ایٹ این ٹی ایس 2010. Question number one. Example of transition metal complex anion. Transition metal complex anion ka koon sa example hai. To dekhe iske liye ek simple si trick hai. Ke agar sirf complex hai. Koi charge nahi hai. To complex kya hooga? Neutral hooga. Agar pahle koi aur cheez likhi hui hai. Phir complex hai. تو کمپلیکس کیا ہے نیگٹیو ہے اگر پہلے کوئی اور چیز ہے بعد میں کوئی اور چیز ہے تو کمپلیکس پوزیٹیو تو آپ اگر یہ ٹرک لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے پاس آپشن کون سا ہے آپشن ای جس میں کمپلیکس اینائن ہے کمپلیکس اینائن مینس کمپلیکس نیگٹیو ہے اور وہ میں لکھ دیتا ہوں وہ یہ ہے کے تھری سی او این او ٹو ٹھیک ہے تو دیٹ ایز آپشن ای क्वेश्चन नंबर टू देखो इफ द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज प्लॉटेड अगेंस्ट द टोटल प्रेशर द कर्व ऑप्टेंट वुड बी ये सवाल दो तीन दफा आया हुआ है कि जब वॉल्यूम को प्लॉट करेंगे टोटल प्रेशर के अगेंस्ट तो कौन सा कर्व आएगा अब देखें यहां पे हमारे पास जो ऑप्शन है बुक में केमिस्ट्री में लिखा हुआ है पैराबोलिक कर्व ठीक है देयर इज रिटर्न आर पैराबोलिक कर्व यहां लिखा हुआ है ठीक है तो इसका जवाब होगा बी हालांकि है ये हाइपरबोलिक उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री है द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज डिफाइंड अब यहां सिंपल एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज वन किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड लिक्विड वन ग्राम ऑफ अ सॉलिड ان ٹو لکوڈز ایٹ ایٹ میلٹنگ پوائنٹ یا ون گرام یہ آپ کو میں اسائنمنٹ دے رہا ہوں بک میں چپٹر ٹو میں لاسٹ ٹاپک ہے لیٹ اینڈ ہیٹ آف فیوزن وہاں یہ لکھا ہوا ہے تو کوئسٹن نمبر تھری آپ لوگوں کے لیے ہے ٹھیک ہے کوئسٹن نمبر فور ہے ان گوئنگ فرام دس ٹو دس دا الیکٹرون وڈ اب کانفیگریشن گیون ہے کانفیگریشن لکھوں تو آپ کو آئیڈیا ہو ون ایس ٹو ٹو ایس ٹو 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, ٹھیک ہے اس سے پھر نیکسٹ یہی کانفیگریشن 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 4s2 اب دیکھو p سے 4s کی طرف میں گیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ لو سے ہائی انرجی میں گیا لو سے ہائی انرجی میں جائے گا تو کیا کرے گا it has to absorb the energy that is option A it will absorb the energy question number 5 دیکھیں the property of being able to add enthalpies is based on enthalpies کو ہم add کرتے ہیں وہ کس base پہ add کرتے ہیں تو یہ آپ کو پتا ہے کہ Hess's law of constant heat of summation تو that is question number 5 question number 5 کا option ہوگا E क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि इफ डेल्टा एच ऑफ अ रिएक्शन इज माइनस हंड्रेड किलो कैलोरीज पर मोल इट इंडिकेट्स दैट रिएक्शन इज अब डेल्टा एच नेगेटिव है तो इसका मतलब रिएक्शन एक्सो है डेल्टा एच पॉजिटिव है तो इसका मतलब रिएक्शन एंडो है तो डेल्टा एच नेगेटिव इट मींस रिएक्शन इज एक्सो तो ऑप्शन होगा टी क्वेश्चन नंबर सेवन है All are the following are electrophilic reaction of benzene except. Now, see here, 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 here,
इलेक्ट्रोफिलिक है हेलोजिनेशन इलेक्ट्रोफिलिक है सल्फोनेशन अल्काइलेशन असाइलेशन कॉन्जुगेशन जो है वो यहां इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है क्वेश्चन नंबर एट देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइक टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन कौन सी चीज रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगी डिक्रीजिंग द टेम्परेचर नहीं डिक्रीजिंग द सरफेस एरिया नहीं रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी हाँ डिक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन नो तो रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर नाइन देखो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन ऑर्डर ऑफ पीरियड फोर एलिमेंट्स ब्रोमीन कैल्शियम क्रोप्टॉन एंड पोटेशियम बाय इंक्रीजिंग साइज अब देखो क्या आ गया हमारे पास यहां मैं लिख देता हूं कि आ गया भाई पोटेशियम क्रिप्टॉन कैल्शियम ब्रोमीन अब आपको थोड़ी सीक्वेंस पता होनी चाहिए कि सीक्वेंस क्या है ठीक है तो हमें पता है कि पोटेशियम आएगा फिर क्या आएगा कैल्शियम आएगा फिर क्या आएगा ब्रोमीन आएगा फिर क्या आएगा क्रिप्टॉन आएगा तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट क्या होता है साइज के बारे में इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है एक जर्नल स्टेटमेंट है सीधा साधा सवाल है तो क्वेश्चन नंबर नाइन आप लोगों का टास्क है ये मैंने आपको थोड़ा बहुत बल्कि इनडायरेक्टली बता दिया है अगर नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पूछिएगा और इसकी आंसर की भी मैंने अटैच कर दी है क्वेश्चन नंबर टेन देखो कोक इज प्रोड्यूस फ्रॉम बिट्यूमिनस कोल बाय कोक जो मिलता है वो बिट्यूमिनस कोल से मिलता है अब देखो कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो वहां हमें कुछ कंपोनेंट्स मिलते हैं जैसे कोल गैस मिलती है कोल टार मिलता है अमोनिकल लिक्वर मिलता है और कोक मिलता है तो ये किसके थ्रू मिलता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन तो इसका ऑप्शन होगा डी क्वेश्चन नंबर इलेवन है विद इंक्रीजिंग साइज ऑफ एन एटम डाउन द ग्रुप दईजेशन इंथाल पीस तो याद रखो साइज बढ़ेगी तो आई पी क्या होगी कम होगी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी भी क्या होगी कम होगी तो इसका क्या है इसका जवाब है डिक्रीज ऑप्शन बी ट्वेल्व देखो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जर्नली एग्जिबिट ब्राइट कलर्स कलर क्यों करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन इन पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल आर इजीली प्रोमोटेड टू एक्साइटेड स्टेट द मेटल्स बिकम कॉम्प्लेक्स इन वाटर द इलेक्ट्रॉन इन द डी ऑर्बिटल इमिट एनर्जी एज दे रिलैक्स तो आपको कलर की एक्सप्लेनेशन इससे रिलेटेड हर साल तकरीबन अल्टरनेटिवली सवाल आता है आपको पता है कि डी स्प्लिट होता है दो ऑर्बिटल में एक होता है ई जी दूसरा टी टू जी ठीक है तो इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस की वजह से क्या अराइज होता है कलर अराइज होता है तो ये भी आप लोगों के लिए है सवाल ठीक है उसके बाद हमारे पास है स्टेनलेस स्टील स्टेनलेस स्टील क्या है मैग्नीशियम बेस्ड ऑलॉय आयरन बेस्ड ऑलॉय जिंक बेस्ड ऑलॉय एल्यूमिनियम बेस्ड ऑलॉय या निकल बेस्ड ऑलॉय स्टेनलेस स्टील स्टेनलेस स्टील क्या है ठीक है बताएं भाई स्टेनलेस स्टील व्हाट इज स्टेनलेस स्टील हम्म ये सवाल है भी या नहीं दिस इज आयरन बेस्ड ऑलॉय ठीक है हाँ आयरन बेस्ड ऑलॉय ठीक है तो पेपर की अरेंजमेंट हो सकता है ये जो मैं लिख रहा हूं इससे मैच ना करे ठीक है तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है दैट इज ऑप्शन बी फोर्टीन है हमारे पास द एसिडिक नेचर ऑफ इट्स एन ऑल इज शोन वेन इट रिएक्ट विद एन ए फॉर्मिंग जब एन ए के साथ इथ एन ऑल रिएक्शन करेगा तो एन ए के साथ इथ एन ऑल रिएक्शन करके हमारे पास क्या बनाएगा इफ यू रिमेंबर क्या बनाएगा बताएं लिख लेते हैं सी टू एच फाइव ओ एच प्लस एन ए तो आपको याद होगा मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैन रिप्लेस लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव तो क्या बनेगा ओ एन ए प्लस हाफ एच टू तो ये क्या बन गया सोडियम एथॉक्साइड तो इसके ऑप्शन में क्या है सोडियम एथॉक्साइड बना ऑप्शन सी फिफ्टीन देखो 
टू वट वॉल्यूम टेन एम एल ऑफ फाइव मोलर एच सी एल बी डायल्यूटेड टू मेक जीरो पॉइंट फाइव मोलर एच सी एल सोल्यूशन अब इसके लिए डायल्यूशन फार्मूला है एक कौन सा डायल्यूशन फार्मूला एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू हमें कौन सा सोल्यूशन गिवन है टेन एम एल कितनी मोलरिटी पांच तो फाइव इन टू टेन इज इक्वल टू क्या बनाना है हमें बनाना है जीरो पॉइंट फाइव कितना वॉल्यूम चाहिए वो कैलकुलेट करना है अब देखो जीरो पॉइंट फाइव यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर क्या हो जाएगा डिवाइड ये हो जाएगा फिफ्टी अपॉन जीरो पॉइंट फाइव इज इक्वल टू वी टू ये पॉइंट खत्म करेंगे तो ये फाइव हंड्रेड हो जाएगा फाइव हंड्रेड अपॉन फाइव इज इक्वल टू वी टू तो फाइव हंड्रेड अपॉन फाइव वट विल बी द आंसर फाइव हंड्रेड अपॉन फाइव तो क्या आ जाएगा हंड्रेड हंड्रेड कौन सा है ऑप्शन हंड्रेड ऑप्शन है सी में यहाँ सी सी में फाइव हंड्रेड ऑप्शन सी ठीक है सिक्सटीन देखो ये ऑप्शन मिसमैच हो सकते हैं लेकिन आप जवाब जहन में रहेगा तो आप उसका जवाब वो कर दोगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ये सवाल काफी दफा आया हुआ है टैप वाटर नहीं ग्रेफाइड यस ग्रेफाइड इज एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन सी वाटर नहीं ब्रास नहीं सल्फ्यूरिक एसिड नहीं तो इसका जवाब होगा ग्रेफाइड दैट इज बी ग्रेफाइड क्वेश्चन नंबर सेवनटीन देखें वाट फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड कौन से फंक्शनल ग्रुप्स इस कंपाउंड में प्रेजेंट हैं वट फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड हाँ वट फंक्शनल ग्रुप्स ठीक है तो पहले कंपाउंड में बनाऊं ताकि आप उस कंपाउंड को देखें ये कौन सा सवाल है 15, 16, ये 17. अब कंपाउंड में बनाता हूं यहां कंपाउंड बनाता हूं 17 आगे लिखते हैं इधर ध्यान दो आ रहा है कंपाउंड है ये देखें अब अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो ये क्या है ये कार्बोक्साइलिक एसिड है ये क्या है ये हमारे पास है ईथर तो कार्बोक्साइलिक एसिड और ईथर तो दैट इज ऑप्शन डी तो 17 का क्या बना डी बना 18 देखें टेलेग्रा इज कास्ड बाय द डेफिशिएंसी विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटमिन कौन से वाइटामिन की वजह से डेफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज होती है ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है कहा चैप्टर टेन में केमिस्ट्री ऑफ लाइफ बायोकेमिस्ट्री में ठीक है वहां आपको मिल जाएगा ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि कुछ आप थोड़ा काम करेंगे तो पता चलेगा राइट विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एटोमिक हाइड्रोजन अब स्टेटमेंट में पढ़ता हूं एटोमिक हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ये बात गलत है मोस्ट रिएक्शन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन टेक्स प्लेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड सम इवन ब्लो रूम टेम्परेचर हाँ वाई बिकॉज ऑफ देयर रिएक्टिविटी देखें कोई और सही हो द प्रोडक्ट ऑप्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इज नॉन एज मॉलिकुलर हाइड्रोजन नहीं ये स्टेटमेंट उल्टी हो गई एक्सपेक्टेड रिएक्शन आर दो इन विच मोर देन वन जीरो फोर किलो कैलरीज इवॉल्व पर टू ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन ई में है ऑल ऑफ अब ठीक है तो ऑल ऑफ अब मोस्ट ऑफ रिएक्शन हाइड्रोजन के कहा टेक्स प्लेस होते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे या इवन ब्लो टेम्परेचर वाई ड्यू टू देयर रिएक्टिविटी तो इसका जवाब क्या होगा इसका जवाब होगा बी ट्वेंटी देखें ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी राइट ट्वेंटी का क्या बनेगा एब्सोल्यूट जीरो इज इक्वल टू अब एब्सोल्यूट जीरो किसे कहते हैं जीरो कैलवन को या माइनस टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन सिक्स डिग्री सी देखें ये सवाल टोकन क्वेश्चन होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड का जवाब होता है तो दैट इज ऑप्शन माइनस टू सेवन ए ट्वेंटी वन इसमें भी है ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन ओके एक्वा रीजिया रॉयल वाटर मैंने आपको बताया कि बहुत दफा आया हुआ है रॉयल वाटर कैसे कहते हैं 
एक पार्ट कंसंट्रेटेड एच एन थ्री और तीन पार्ट हो हमारे पास कंसंट्रेटेड किसके एच सी एल के तो इसका ऑप्शन क्या होगा इसका ऑप्शन होगा सी दैट इज द करेक्ट ऑप्शन ट्वेंटी वन का सी ट्वेंटी टू देखें इन हुब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड हुब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में क्या होता है कि रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम टेक्स प्लेस रिएक्शन एट कैथोड कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होता है तो कैथोड पे क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स गेन होके क्या होगा एल्यूमिनियम न्यूट्रल में चेंज हो जाएगा 23 देखो सोडियम बेंजीन डो डिकॉइल सल्फेट इज द मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ऑफ किसका है टाइड का सर्फ का राइट right? तो इसका ऑप्शन होगा बी 24 द कैलोरीज प्रोड्यूस पर 4 ग्राम ऑफ फेट 4 ग्राम ऑफ फेट पे कैलोरीज कितनी होती हैं इफ यू रिमेंबर 9 सिग्निफिकेंट फिगर फॉर 14.1 पॉइंट वन इंटू थ्री पॉइंट ये कैलकुलेशन है 1.41 पॉइंट फोर वन इंटू थ्री फाइव फोर सिक्स आपके आंसर में कितने होने चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स तीन तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब आएगा तकरीबन फोर पॉइंट नाइन समथिंग के तो फोर पॉइंट नाइन उसको राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा फाइव पॉइंट जीरो फाइव पॉइंट जीरो तो मींस ऑप्शन बी ठीक है ना ये तो पता है कि मल्टीप्लीकेशन और डिविजन में क्या देखते हैं हम लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 26 देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है 27 देखो 27 सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स एक्सप्लेन वाटर हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट मशहूर बात है वाटर का हाई बॉइलिंग पॉइंट किस वजह से होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड ऑप्शन ई 28. Which of the following occurs in contact process? कौन सी चीज कॉन्टेक्ट प्रोसेस में होती है सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजोल्व इन वाटर नहीं सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजोल्व इन वाटर नहीं सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजोल्व इन सल्फ्यूरिक एसिड नहीं सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजोल्व इन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हाँ सल्फर ट्राईऑक्साइड को किसमें डिजोल्व करते हैं हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में तो हमारे पास क्या बन जाता है हमारे पास बन जाता है ओलियम एच टू एस टू ओ सेवन ठीक है तो इसका ऑप्शन क्या होगा डी ट्वेंटी नाइन देखें द बॉन्ड एंगल्स इन लीनियर ट्राइगोनल टेट्राहाइड्र लीनियर में कितना होता है वन एटी ट्राइगोनल में 120 और टेट्राहाइड्रल में 109 तो 180 120 109 नाइन तो दैट इज ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 30 देखो द हीट एवॉल्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड करता है ये ये सवाल आप लोगों के लिए है दिस इज एसोसिएटेड विद चैप्टर 5 ठीक है आप उसको देखें उस पर लॉजिक लगाएं वरना पेपर में तो की अवेलेबल है तो दिस कंप्लीट्स अनदर डिस्कशन ऑफ प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन आई होप आपको समझ में आया होगा थैंक्स फॉर वाचिंग और आप कोई पेपर सॉल्यूशन करवाना चाहते हैं तो वो आप मुझे भेजें आई विल बी सॉल्विंग अल्लाह हाफिज़